செவன்டி எயிட்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திருச்சி அரியலூர் இந்த ஏரியாவுக்கு நடுவில் வந்து யாதாகிரி அண்ட் ஐயாசாமி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேலியன்டாலஜிஸ்ட் வந்து மண்ணை தோண்டி பார்த்து ஏதாவது எலும்பு கூட எல்லாம் கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு இருக்கப்போ ஒரு எலும்பு கிடைக்குது இது சாதாரண எலும்பு கிடையாது டூ மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நான் ஒரு ஃபுல் க்ரோன் அடல்ட் நான் வந்து ஒரு ஆறு அடி இருப்பேன் என்னையும் விட ஒரு மிகப்பெரிய எலும்பு ஒரே எலும்பு இங்கே இத்தனை இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் நம்ம நிற்கிறோம் இல்ல நம்மளை விட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் எலும்பு கிடைக்குது அண்ட் இந்த எலும்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்க்குறப்போ மொத்த உலகத்தையே அதிர்விக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் தெரிய வந்திருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புருஹாத் கயோசாரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டைனோசர் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய உயிரினம் ஓகேவா வேர்ல்ட்ஸ் பிகெஸ்ட் அனிமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் திருச்சி கிட்ட காவேரியில் தண்ணி குடிச்சு இதே மண்ணில் வாழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வருது இவ்வளோ பெரிய ஒரு டைனோசாரஸ் பிருஹாத் கயோசாரஸ் அப்படிங்கிற இவ்வளோ பெரிய உலகத்திலே மிகப்பெரிய அனிமல் இது வரைக்கும் மனித இனம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட அனிமல்ஸ்லேயே த லாங்கஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் டாலஸ்ட் ஹெவியஸ்ட் அனிமல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிருஹாத் கயோசாரஸ் தான் இது வாழ்ந்துருக்கிறதுங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புருஹத் கயோசாரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஒரு டைனோசரை அட் த சேம் டைம் டைனோ வேர்ல்டோட ஜுராசிக் இரா இந்த இந்த டைனோசரை பத்தி படிக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கோஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க விக்ரம் படத்தில் வர கமல கோஸ்ட்னு சொல்ற மாதிரி இந்த புருஹாத் கயோசாரஸ ஒரு கோஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் இதை ஒரு கோஸ்ட்டுங்கிறாங்க உலகத்திலே மிகப்பெரிய டைனோசர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம சர்வசாதாரணமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இருந்துச்சு அண்ட் இந்த டைனோசரை பற்றி நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதனாலமோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ஊரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அங்கே இருக்கிற மான்யூமெண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் பட் வேர்ல்டுலேயே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கோஸ்ட் டைனோசர்னு சொல்லப்படக்கூடிய புருஹாத் கயோசாரஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மண்ணில் வாழ்ந்திருக்குது அதோட மண்ணில் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஏழு கோடி வருஷம் கழிச்சு நம்ம பிறகுறோம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜீசஸ் இருந்தார் இது ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் எங்க இருக்குது செவன் குரோர் எங்க இருக்குது செவன் குரோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தோட மிகப்பெரிய அனிமல் நம்ம மண்ணில் வாழ்ந்தப்போ நம்ம மண் எப்படி இருந்துச்சு இது எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துச்சு அண்ட் இன்னைக்கு அந்த ஊரெல்லாம் எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் இது நம்ம தமிழ்நாட்டு மண்ணுக்கு அடியில் கிடைச்ச உலகத்தோட மிகப்பெரிய அனிமல் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நடக்கக்கூடிய எக்ஸைட்டிங்கான விஷயங்கள் மட்டும் கிடையாது நம்ம மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைட்டிங்கான விஷயங்களை நீங்க டெய்லி பத்தே நிமிஷத்தில் புரிகிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கனால் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டீங்க இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டீங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எம்ஜி ஸ்குவாட்ல சேருங்க அப்போ நான் இந்த மாதிரி வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான விஷயத்த என்னால் உங்ககிட்ட டெய்லி பத்தே நிமிஷத்தில் ஈஸியாக வந்து சேர்க்க முடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட் வச்சிருக்காங்க <laughs> ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கடையில் ஒரு கல் ஓகேவா அது ஃபாசிலைஸ்டு ஃபார்ம் அந்த கல்லை வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க இது என்னன்னு கேட்டால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரியலூரில் இருந்து எடுத்து வரப்பட்ட ஒரு ஃபாசில் அந்த அந்த இடத்துல வந்து பல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு அனிமலோட ஃபாசில் வந்து கல்லாக மாறி இப்போ அது வந்து துபாயில் வந்து பல ஆயிரம் லட்சத்துக்கு வந்து வித்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு அதை பார்த்ததுல இருந்து நம்ம அரியலூர் இல்லையா தமிழ்நாட்டிலயா அது இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டானு சொல்லிட்டு அதை பற்றி நான் நேற்று நாள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் நான் வந்து இந்த அரியலூர் திருச்சி காவேரி டெல்டா ஏரியா அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டைனோசர் ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் பார்க்க போனப்போ பல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கே இன்னும் என்ன இந்த மண்ணில் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறப்போ தான் தடுக்கி விழுந்த இடம் தான் இந்த புருஹாத் கயோசாரஸ் ஸோ என்ன மேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா ஏன் இதை நான் எடுக்கிறேன் என்ன நம்ம பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக பார்க்க வந்து எனக்கு இன்னொன்று ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சு கவலைப்படுத்தீங்க ஏன்னா பிஸ்னஸ் மேட்டர் என்ன மாதிரி ஆச்சுன்னா கேட்டிங்கன்னா அதை நான் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பேக்ரவுண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு நான் அதை அனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் பட் எனிவே இது என்ன மேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா புருஹாத் காயோ சாரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய
அரியலூரை சுற்றி இன்றைக்கி இருக்கிற அரியலூருங்க ஆமாங்க அரியலூர் பெரம்பலூர் இந்த ஏரியா கிட்ட தான் உலகத்தோட ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டைனோசர் ப்ரீடிங் கிரவுண்ட்ஸாக முட்டை போடக்கூடிய இடங்களாக ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஓகேவா அதுக்காக ஏகப்பட்ட ப்ரூஃப் இருக்குது இது ஃபேக்ட் இது வந்து எந்த விதத்துலேயும் மித்து கிடையாது உன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபேக்ட் உலகத்திலே அதிகமான டைனோசர்ஸ் நெஸ்ட் பண்ண முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிச்சு வாழ்ந்த ஒரு இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரியலூர் பெரம்பலூர் திருச்சி இந்த ஏரியா தான் இந்த இடத்துல வந்து நிறைய டைனோசரை பற்றி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல ரெண்டு பேலியன்டாலஜிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ யாதாகிரி அண்ட் அய்யாசாமி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன் அதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து இந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் நைன்டீன் செவன்டிஸ் எயிட்டிஸ் காலகட்டங்கள் இந்த இடத்துல தேடுறப்போ ஒரு எலும்பு வந்து துண்டா கிடைக்குது அண்ட் இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் போன் ஒரு சிங்கிள் போன் ஓகேவா 2 மீட்டர் சைஸ் இருக்குது ஒரு ஃபுல் க்ரோன் அடல்ட் ஒரு ஆறு அடிக்கு இருக்கிறவங்க நீங்கள் நம்ம ஜென்ரலாக டால்னு கன்சிடர் பண்ணுறக்கூடிய ஹியூமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இது டூ மீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு எலும்பு கிடைக்குது இது கிடைக்கிறப்பமே பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கோடி வருஷ பழைய எலும்பு வந்து எப்படி கிடைக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபீபிளான ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து மண்ணுக்குள்ளே வந்து எடுக்கிறாங்க இதை எடுத்த உடனே வந்து இதை பற்றி அங்கேயே வந்து ஸ்பாட்லேயே நோட்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க இதை பற்றி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க எல்லாம் எடுத்து முடிச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோ இந்த போனை வந்து ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவோட டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் இருப்பாங்கள்ல ஸோ அவங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வேலையும் நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ இது ஒரு சைட் போயிட்டு இருக்குது இப்போ இவங்க நோட் பண்ணதை வச்சு இவங்க இதை கொண்டு போகணும்னு பார்க்குறாங்க இதை கொண்டு போகணும்னு பார்க்குற போகிற வழியில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துரதிர்ஷ்ட சம்பவம் நடந்துருது போகிற வழியில் வந்து நம்ம ஊரோட மண் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் இப்போது இதுக்கு வந்து அந்த ஃபாசில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி ஃபீபிள் ஆகிடுச்சு ரொம்ப வீக்காக இருக்குது இது போகிற வழியில் கொண்டு போகிற வழியில் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுதுங்கிறாங்க ஏன்னா அதிகமாக மழை பெய்யுது நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் இந்த காலகட்டம் ஓகேவா ஸோ இதை கொண்டு போகிற இடத்துல வந்து இது டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுது ஆனால் இவங்க எடுத்த நோட்ஸ் இருக்குல்ல இது இருக்குது இந்த நோட்ஸ் இருக்குதுங்கிறதுனால இதை பற்றி நம்மளுக்கு இப்போ தெரியுது அட் த சேம் டைம் நம்ம இதை நம்ம ஊரில் வந்து இது நம்ம அமெரிக்கா கிடையாது நம்ம இந்தியா அதுவும் நீங்கள் வந்து நைன்டீன் செவன்டிஸ் எயிட்டிஸில் இருக்கிற இந்தியாவை யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம இஸ்ரோவே வந்து மொத முதல்ல இந்த ராக்கெட் எல்லாம் கொண்டு போகிறப்போ ஒரு சைக்கிளில் வச்சு தள்ளிட்டு போன மாதிரி ஃபோட்டோலாம் இருக்குல்ல நம்ம அந்த இரவை பேசுகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு போன் ஒரு தங்க பொக்கிஷம் மாதிரி கிடைச்சாலும் நம்ம வந்து அதை பாதுகாக்க முடியல ஆனால் அதை பற்றினா டேட்டா நம்ம கிட்ட இருக்குது அதனால தான் இது ஒரு கோஸ்ட்டுங்கிறாங்க ஏன் இதை கோஸ்ட்டுங்கிறாங்கனால் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் சாலிடாக ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபேக்சுவல் ப்ரூஃப் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஆனால் இதை பார்த்ததுக்கான ஆட்கள் இருக்காங்க ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபிள் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் அவங்க எடுத்த டேட்டா இருக்குது ஸோ இவங்க டேட்டா படி இந்த அனிமலை பற்றி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் தெரியும் இந்த வேர்ல்டுலே பிக்கஸ்ட் வேர்ல்டுலே பிக்கஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இது எவ்வளோ பிக்கஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹைட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸுங்கிறது ஒரு உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்ததுலே ஒரு மிகப்பெரிய யானை எடுத்துக்கோங்க கோவிலெல்லாம் போகிறோம்ல நம்ம யானை வந்து நம்மளை விட ரெண்டு மடங்கு ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் உங்கள் கிட்டே பேசிக்காக இட்ஸ் ஹியூஜ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யானை ஓகேவா யானை வந்து பதிமூணு யானையை மேலே 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 நிறுத்திங்கன்னா எவ்வளோ ஹைட் இருக்கும் கோவிலை விட பெருசாகிடும் இல்லை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் யானை வச்சுருப்பாங்க அந்த யானை வந்து கோவிலை விட பெருசாகிடும் கரெக்டாக பதிமூணு யானையை மேலே 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 நிறுத்தி வச்சிங்கன்னா இந்த டைனோசரோட ஹைட் அதுங்கிறாங்க அண்ட் வெயிட் இருக்குல்ல வெயிட் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யானையோட வெயிட்டை நம்ம தாங்க முடியுமா தாங்க முடியாது லாரியே குட்டியா குட்டி யானையிலலாம் யானை ஏற்ற முடியாது பெரிய பெரிய லாரியில தான் ஏற்றி கொண்டு போவாங்க தேர்ட்டீன் எலிஃபென்ட் ஹைட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஹைட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்டு ஒன் செவன்டி டன் வெயிட்டு ஸோ ஒரு மேசிவான ஒரு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு யானைகளை கொண்ட வெயிட்டும் பதிமூணு யானைகள் கொண்ட ஹைட்டும் யோசிச்சு பாருங்க நினைச்சு பார்க்கறதுலேயே ஒரு ஹியூஜ் அனிமல் ஓகேவா வேர்ல்டுலே வாழ்ந்த லார்ஜஸ்ட் அனிமல் இதாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அவ்வளோ பெருசு இது அண்ட் இதோட பேர் வந்து புருஹாத் கயோ சாரஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்களா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல புருஹா அப்படின்னு சொன்னால் ஹியூஜ் அப்படின்னு அர்த்தமா ஹெவி எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிக் அப்படிங்கிறது தான் வந்து புருஹான்னு சொல்லுவாங்களா புருஹாத் கயா அப்படின்னா கயானா உடல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த
நம்ம மொத்தமே மேக்ஸிமம் போகிறது நம்மளுக்கு நினைவு இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறது வந்து இஜிப்ட் வந்து ஐயாயிரம் வருஷம் ஆனால் நம்ம இப்போ சொல்லக்கூடிய நம்பர் என்ன ஏழு கோடி ஆயிரம் நீங்கள் வந்து இதை எப்படி கம்பேர் பண்ணலான்னா ஒருத்தன் கையில் ஐயாயிரம் ரூபா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஏழு கோடி இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க ஸோ இதோட டைம் லைன் என்ன ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இமயமலை ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தட்ஸ் கிரேசி ரைட் அப்போ ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இமயமலைன்னு ஒன்று கிடையாது மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கிடையாது ஹிமாலயாஸே கிடையாது இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு வந்து ஒரு தீவா இருந்துச்சு ஐலாண்டா நம்ம ஆப்பிரிக்கால இருந்து பிரிஞ்சு நம்ம ஏசியாவுக்கே ஜாயின் பண்ணல நம்ம கடல்ல இருக்கும் ஓகேவா டிடி சோஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து நம்ம ஆப்பிரிக்கால இருந்து பிரிஞ்சு சைனா கிட்ட வந்து இடிஞ்சு அதுலதான் வந்து இமயமலையே ஃபார்ம் ஆகுது இப்படி சைனா இங்க இருக்குது இந்தியா இங்க இருக்குது ஸ்லோவா கடல்ல வந்து மர்ஜ் ஆகி இப்படி இடிச்சு மேல தூக்குறதா இமயமலை இமயமலை ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐலாண்ட் இந்தியாங்கிற ஒரு ஐலாண்டு வந்து ஏசியாலே அட்டாச் ஆகாம கடல்ல மிதந்து வந்துட்டு இருக்குல்ல அந்த காலகட்டத்தை பேசுறோம் ஓகேவா ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனா அப்ப காவேரி இருந்திருக்குது ஏழு கோடி வருஷம் இமயமலை கிடையாது ஆனா ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி காவேரி பகுதி இருந்திருக்குது இங்க ஒரு மிகப்பெரிய நீர்நிலை இருந்திருக்கும்னு நம்பப்படுது ஓகேவா காவேரி நதி சோ இந்த காவேரி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஒரு நதி வந்து அந்த காலகட்டத்தில் ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தப்போ இந்த இடம் கடல் கிட்ட போய் சேர்ற இடத்த பாத்தீங்கன்னா மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட் நீர் நிலைகள் பிச்சாவரம் போயிருந்தீங்க அந்த மாதிரி ஒரு திக்கான டென்ஸான தண்ணிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய காடுகளாக வந்து திருச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் இந்த பகுதியெல்லாம் இருந்திருக்கணும் அந்த இடத்துல காவிரி நதி ஓடிட்டு இருந்தப்போ இந்த பிரஹஸ்த் கயோஸ் சரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அனிமல் வாழ்ந்திருக்கும் நம்பப்படுது நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூஜ் அனிமல் ஓகேவா இதோட சாப்பாடு உணவு பழக்க வழக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹெர்பிவோர் அவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்கிற அனிமல் வந்து ஜென்ரலாக வேட்டையாடி சாப்பிடாதான் ஏன்னா அதுக்கு வேட்டையாட வேண்டிய தேவையே இல்லை இருக்கிற ஒரு செடி கொடியவே வந்து சாப்பிட்டு போயிடும் அது வேட்டையாடுற உடல் அது கிடையாது அவ்வளோ பெருசு இருக்கிறப்போ குட்டி குட்டியாக நாலஞ்சு எறும்பு கடிச்சிட்டு போனால் கூட நம்ம அடிக்க முடியாது கரெக்டாக ஸோ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக அதோட ஆட்டிடியூட் வந்து ஹண்டிங் கிடையாது அது ஹெர்பி ஓராக இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பல் எப்படி இதை சொல்லுவாங்கனால அதோட பல்லோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு இட் ஷுட் ஹவ் பின் ஹெர்பி ஓவர் ஏன்னா வந்து ஷார்ப் டீத் கிடையாது ஹண்டர் டீத் கிடையாது கொஞ்சம் மழுங்கி கொஞ்சம் வளைவாக இருக்குங்கிறதுனால இது ஹெர்பி ஓராக இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹியூஜ் குரூப் வாழ்ந்திருக்கு <laughs> அண்ட் இதோட மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர் இதோட லைஃப் டைம்ல இது நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் இது கூட வாழ்ந்த அனிமல்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் குரோக்கடைல்ஸ் ஹியூஜ் டேர்டில்ஸ் இந்த கடல் கடலுக்குள்ளேயும் ஆமாம் இருக்கும் தண்ணிக்குள்ளேயும் வருவோம் அந்த மாதிரி டேர்டில் கடலுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்துட்டு போகல டேர்டில் அந்த டேர்டில்ஸும் மிகப்பெரிய முதலைகளும் வந்து இது கூட வாழ்ந்துருக்குங்கிறாங்க அண்ட் இதோட லைஃப் டைம் எவ்வளோ நாள் வாழும் சராசரியா ஒரு அதனா புருஹத் கயோஸ் எவ்வளோ நாள் வாழும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு மாடர்ன் ஹியூமன் உங்களோட என்னோட ஒரு வாழ்நாள் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து நூறு வயசுக்குள்ள லக்கியாக இருந்தால் நூறு வயசு தொடரலாம் அன்லக்கியாக இருந்தால் ஐம்பது வயசு கிட்டே இருந்துருவோம் உங்களால் இந்த புருஹத் கயோஸ் வரசும் அப்படி தான் வாழ்ந்துருக்குது அண்ட் அது காலகட்டத்தில் இருந்த டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் விச் இஸ் அகேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டெம்பரேச்சர் தான் ஒன்றும் பெரிய சேஞ்ச் கிடையாது இதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது இவ்வளோ பெரிய சைஸ் சொல்லிட்டு இதோட கடி எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடர்ன் பஸ் இருக்குல்ல ஒரு ஸ்கூல் பஸ் இருக்குல்ல ஆறு ஒரு பெரிய ட்ரக் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு கடியில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடர்ன் ஸ்கூல் பஸ்ஸையோ ஒரு ஹியூஜ் ட்ரக்கையோ வந்து கல்ப்பு பண்ணி உள்ளுக்குள்ள தள்ளிடுமா அப்போ எத்தனை மரங்களை ஒரு அடி அடித்து உள்ளே காலி பண்ணியிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அண்ட் இதோட கட் இருக்குல்ல ஸோ கட்டு டைஜஷன் ட்ராக் அந்த த கட்டு மட்டுமே வந்து ஒரு மாடர்ன் இந்த யூஎஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்டு பெருசு பெருசாக வச்சுருப்பாங்கள ஸ்டேடியம் இதோட கட்டு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்டு சைஸ் இருக்குங்கிறாங்க ஓகேவா பேஸ்கெட் பால் கோர்ட் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் அதுக்குள்ளே வந்து எத்தனை பேர் விளாடுவோம் அவ்வளோ பெருசுக்கு வந்து இதோட வயிறு இருந்துருக்குங்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு மெகா புருஹாத் காயோ சாரஸ் வந்து வாழ்ந்தது எங்கள் உலகத்திலே மிகப்பெரிய அனிமல் இதாக தான் இருந்திருக்கும் இருக்குது இப்போது ஆனால் வந்து சயின்டிஸ்ட்டுக்க
இந்த சாட்சி வந்து நாங்கள் அதை கொண்டு போய் நம்மளோட ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுக்குறதுக்குள்ளே அழிஞ்சிருச்சுங்கிறது தான் அவங்களோட ஒரு சோகமான கூற்றாக இருக்குது பட் வாட் எவர் செட் அண்ட் டன் இந்த பேலியன்டாலஜி இந்த டைனோசரை பற்றி படிக்கிறவங்க இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து ராஸ் வருவாங்கள அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்டலாம் நீங்கள் போய் இதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ கோஸ்ட் பிகாஸ் அப்படி இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரூஃப் கிடையாது ஆனால் அப்படி ஒன்று இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது ஒரு பேய் மாதிரி நம்ம அதை நம்ப வேண்டிதான் ஸோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டேஜ் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குல்ல இதுக்கு அடுத்து வந்து டைட்டானோ சாரஸ்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் மிகப்பெரிய டைனோசர்னு சொல்லுவாங்க அது லெஜிட்டாக எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஃபாசில்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதுக்கு முன்னதாக முன்னதாக உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய டைனோசராக இருக்கிறது பிரஹத் கயோசரஸ் என்னமோ தெரியலங்க நம்ம ஊருக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த மிகப்பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு நம்மக்கிட்ட எல்லா விதமான ஹன்ச் இருக்கும் எல்லா விதமான லிட்ரரி லிட்ரேச்சர் ஒர்க் இருக்கும் பட் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஹார்ட் எவிடன்ஸ் இருக்குல்ல சம்பவம் நம்மளை விட்டு தள்ளி போய்கிட்டே இருக்குது பட் ஐ திங்க் எனக்கு எனக்கு இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வியூ பாயிண்ட் என்னென்னால் நம்மளோட ஜென்ரேஷனில் இது எல்லாத்தையுமே ப்ரூஃபோடு எடுத்து வச்சிடணும் எல்லாத்தையும் இதை வந்து சும்மா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் பத்தாதுன்னு பார்ப்போம் சோழர்களின் பயணம் தொடர்ந்து நம்ம இன்னும் தேடி போய் பார்ப்போம் என்னென்ன கிடைக்குதுன்னு பட் ஒன் கிரேசி திங் ரைட் எனக்கு எப்போவுமே வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊருக்கு போனாலும் சின்ன சின்ன கிராமங்களில் இருந்து இந்த இந்த இதெல்லாம் கிடச்ச இடம் பேர் என்ன தெரியுமா கல்லமேடு அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கிராமம் இது யோசிச்சு பாருங்க இது வந்து இந்த பன்ருட்டி அந்த சைடு இருக்குது கல்லமேடு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்தையே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கல்லமேடு ஃபார்மேஷன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ள போனால் ஜுராசிக் பார்க் படத்தில் வர்ற மாதிரி அவ்வளோ டைனோசர் வந்து இங்கே வாழ்ந்திருக்குது ப்ரீட் பண்ணியிருக்குது இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து த சுச்சுவேஷன் ஹஸ் பின் ஸோ குட் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் இந்தியாவில் அந்த ஐலாண்ட்லேருந்து எந்த மூலையில் இருந்தாலும் டைனோசர் வந்து இங்கே தான் முட்டை போட்டுட்டு போயிருக்குது அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு இடத்துல நம்ம இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த மொழியை பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம இங்கே இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஐடென்டிட்டியோட இருக்கோம்னு யோசிக்கிறப்போ பயங்கர ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்குது பட் திஸ் இஸ் ப்ரீடேட்டிங் எவ்ரி ஐடென்டிட்டி நம்ம மனிதர்கள்லாம் இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நம்மளோட எல்லா ஐடென்டிட்டியுமே வந்து இது ப்ரீடேட் பண்ணி போகுது அதில் டவுட்ஸே கிடையாது பட் இட்ஸ் கிரேசி தட் இட் இஸ் திஸ் பிளேஸ் கோ இன்சிடென்டலி அந்த ஒரு ஒரு நல்ல கர்வம் இருக்குது அதை டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட வேலை இந்த வீடியோவும் இதை இன்னும் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் இருப்பாங்க இன்னும் ப்ராப்பர் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் மாதிரி நல்ல ப்ராப்பரான ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்க வந்து இதெல்லாம் இன்னும் டீப்பாக மிஸ்டர் ஜிக்கு அவங்களாம் இதை பற்றி இன்னும் தேடி பார்த்து இன்னும் பெட்டராக நம்மளை எஜுகேட் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த சேனலோட பர்பஸ் அந்த ஸ்பார்க்கை வந்து தூண்டி விடுறது தான் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஆட்கள் பார்த்துப்பாங்க ஸோ இது அந்த ஸ்பார்க் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் இதை பப்ளிக் டிபேட்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கும் நாளைக்கு நான் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த திருச்சி சைடு இருக்காங்க நான் அரியலூர் சைடு பெரம்பலூர் சைடு பாண்டிச்சேரி இந்த ஏரியா கிட்டலாம் இருக்காங்க இது பெரிய கிளஸ்டர் இந்த இடம் ஃபுல்லாக தான் வந்து இந்த டைனோசர் முட்டைகள்லாம் அதிகமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் அவங்க கிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தே வில் பி டெஃபினெட்லி சூப்பர் ஹைப்டு அது போகவே இது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கொண்டாடலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இது இன்னும் ராஜா சரஸ்னு இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது ராஜா சரஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது இன்னொரு ஒரு டைனோசர் அதுவும் நம்ம ஊரில் வாழ்ந்திருக்குது உலகத்தோட ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் ஹண்டர்ஸுங்கிறாங்க இன்றைக்கி சிங்கத்தை பார்த்து எல்லாம் பயப்படுறோம் இல்லை அந்த டைனோசர் காலகட்டத்தில் இது டைனோசரோட யானை மாதிரி இப்போ நம்ம பேசின இந்த பிருஹாத் கயோசரஸ் அந்த டைனோசர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் டைனோசரோட சிங்கம் இருக்குல்ல வேட்டையாடி எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுறது அதுவும் நம்ம ஊரில் தான் இருந்திருக்குது ராஜா சாரஸ் அதை பற்றி பேசணுன்னா ராஜா சாரஸ் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வருது அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பேசணுமா நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டைனோசர் மேலே எக்ஸைட்டாக இருப்பாங்கன்னு அவங்க கிட்டே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் சி யூ ஆல் நீங்கள் அடுத்த நான் இதை பற்றி பேசணுங்கிறதையும் இங்கே சொல்லுங்கள் ஒரு எங்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராமில் லிங்க்டன் இல்லை ட்விட்டரில் எங்கேனாலும் டிஎம் பண்ணியும்னு சொல்லலாம் மதன் கோரியும் சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் இட்ஸ் வெரி ஃபேட் ப்ரொஃபைல் ஸோ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நடக்கிற எல்லா எக்ஸைட்டிங்கான விஷயத்தையும் நீங்கள் பத்தே நிமிஷத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எம்ஜி ஸ